प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर इंफॉर्मेशन कदम दिले खोपा चाइना चाइना आनते बिली अथवा हासना हेना बदल दिन नहीं तो बदल सुबाष कथाए फुले बिस्टि भेजा कदम एन खोपाय रखी तुले समय कथा बोल चेष्टा कर सफल नारी जरा आज गल्प गो तुले आनार चेष्टा कर ईद तद के सामने रेखे खूब प्रसार लाभ कर देखी से मार्केट कथा बोल चेष्टा कर सबाई जान मार्केटे जरा क्या करें जैगाटा जरा क्या कर बसिभाग नारी शैल ब्रैंड कर्णधार और नारी उद्योता तहमिना शैली फरजाना करीम दर्शक अपना सबाई जान फरजाना करीम अत्यंत जनप्रिय एक उपस्थापिका एक कवि अपने दोजन के स्वागत शुरू करते दर्शक आज पर्व टी जनप्रिय अभिनेत्री तजिन आहमेद के श्रद्धा जान शुरू करते चाहिए कि शैली व्यक्ति मानुष ब्रैंड ब्रैंड शैली एक दिन पावाना पे जार्ण शुरू जो हलो तक कबसा करब एवश्य मन करी पैशन जैगा जैगा व्यक्तिगत भाव भाई सब समय खूब पैशनेटलि क्ज करी और बोध व्यवसाटा के व्यवसा भाविना देखे व्यवसा जरा जुक्त हो भलोवे संगे आरू हो खूब शखर बसे क्ज कर एकटूक माला बना बिक्री कर थ्रू फेसबुक व्यक्तिगत जा तक हमें सांबादिकता करतम तो से ही सूर्य के अनेक परिचय होतो तर संगे गल्प करार कारण देखा हतो जिज्ञेस करते कैसे से भाव कर एके बारे शखे क्यों जख हमें टेर पे थकलम जुदू हमार एक जगह ना एखे बस कि मेरा क्या करते शुरू कर तक छः सात जन जुक्त हो गए अलरेडी तरा माला बना कि डिजाइनिंग क्यागुलो कर डिवरि क्यागुलो कर तो आस्ते आस्ते बेपार तक हमार मन हलो ट्रेड लाइसेंस करा उचित ये व्यावसायिक दृष्टिकोण के नीतिमला जैगा शुरू करा दरकार तो जदिवे शूट होनल फेसबुके 
ফেসবুকে প্রায় বিভিন্ন সময় তোমাকে দেখা যায় তো তোমার সাথে তুমি কিন্তু ফেসবুকে যাওয়ার পরে আমরা যে মার্কেটটা নিয়ে আসলে কথা বলছিলাম যে ডিজিটাল মার্কেটিং এর কথায় যদি আসি সেটা দেখা যায় ইদানিং কিন্তু সবাই লাইভে আসছে প্রোডাক্ট বিক্রি করছে তাই ভারত থেকে প্রোডাক্ট গুলো আনছে এনে লাইভে ইজি ওয়েতে একটা ইজি ওয়ে এবং মার্কেটটা কিন্তু বেশ প্রসার লাভ করছে এবং ঈদের সময় বেশ রমরমা তুমি যখন ফেসবুকে যাও তুমি যখন এটা দেখো তোমার কি মনে হয় একজন ক্রেতা হিসেবে এই সেক্টরটা আসলে কত দূর যেতে পারে আসলে এইভাবে আমি ফেসবুকে অ্যাক্টিভ থাকি এটা ট্রু আমার অ্যাক্টিভিটিসগুলো অডিয়েন্স জানতে চায় অনেক বেশি জানতে চায় একদিন না থাকলেই অনেক মানুষ অস্থির হয়ে পড়ে তো বিভিন্ন শিক্ষণীয় পোস্টও দিয়ে থাকি আমার নিজের লেখাগুলো আমি পোস্ট করে থাকি আর অনলাইন শপিংয়ের জায়গাটাতে আমার একটু কম যাওয়া হয় আমি যাই বাট আমি একটু কম ভিজিট করি আমি একটু খুঁতখুঁতে ধরনের মানুষ আমি হাতে ধরে জিনিসটা কিনতে অনেক বেশি কমফোর্টেবল ফিল করি হ্যাঁ আর এখন আমার কাছে যেটা খুব পজিটিভ দিক মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে অনেক হাউস ওয়াইফ আছেন যারা এই কাজটা শুরু করেছেন অনেক পড়ালেখা করেছেন মাস্টার্স কমপ্লিট করেছেন কিন্তু দুটো হয়তো বাচ্চা বা একটা হয়তো বাচ্চা বাচ্চাটা অনেক ছোট তো ওনার পক্ষে বিভিন্ন জায়গায় মুভ করে করে বা কোনো একটা কর্পোরেট সেক্টরে কাজ করে বা আমাদের মতন পাঁচটা থেকে বারোটা পর্যন্ত জব করে ওনাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না এই কাজটা ট্রাফিক তখনই ভালো বলবো যখন ওটার স্টেবিলিটি থাকবে এটা তুমি খুব ভালো করে জানো যে আমি একটা নতুন কিছু স্টার্ট করলাম ইউ হ্যাভ স্টার্ট এ নিউ জার্নি তুমি হাউ লং তুমি এটাকে ক্যারি করতে পারছো লং টার্ম চিন্তা করা আসলে লঞ্জিবিলিটিটাই হচ্ছে আসল এখন যদি দেখা যায় যে অনলাইন প্রোডাক্ট আমি ঠিক মতন ডেলিভারি করতে পারছি না বা আমার অনলাইন প্রোডাক্ট এর মানসম্মত হচ্ছে না তারপরে যাদের আমি যারা আমাদেরকে ডেলিভারি দিচ্ছেন তারা আমাকে সেকেন্ড চয়েস করার কোনো রকম অপশন দিচ্ছেন না এই ধরনের কোনো প্রবলেমস এর মধ্য দিয়ে যখন যেতে থাকবে মানুষ তখন কিন্তু আস্তে আস্তে মানুষ আবার নিজস্ব ব্যাপার সে কোথা থেকে ওই নির্দিষ্ট দেশের ড্রেস বলে যে আমি পড়বো না এমন কোন কথা নেই তো আমি এটাকে খুব পজিটিভ মনে করছি যদি এটার স্টেবিলিটিটা থাকে আসলে তুমি কি বলবে আসলে যে লং টার্মের কথা ফারজানা বলছিল লাইভে আসার ব্যাপারে আমি বলবো যে এটা একটা একদমই নতুন শুরু হয়েছে কোন একটা জায়গাকে ভালো বা মন্দ বা জাজমেন্টাল না হই এখনই এত তাড়াতাড়ি কারণ সময়টা খুবই কম একেবারেই খুব কম সময় এখনই আমি বলতে পারবো না যে এটা আসলে পৌঁছাচ্ছে কোথায় তবে আমার সব সময় যেটা মনে হয় যে যখন আমরা কোন একটা পদ্ধতির বাইরে আরেকটা পদ্ধতি চেষ্টা করি সেই জায়গায় আসলে যুক্তি বাধা তো আসবেই কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে ওইটার পেছনে একটা প্রপার লজিক থাকা দরকার যেমন যদি আমি চিন্তা করি যে পৃথিবী ব্যাপী অনলাইনে ব্যবসা হচ্ছে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে হোক সেটা ফেসবুকে ই কমার্স এফ কমার্স ই কমার্স আমাদের দেশে নতুন এফ কমার্স তো আমাদের দেশে নতুন খুব অল্প সময় সেই হিসাব করলে আসলে কোথাওই কিন্তু আমরা লাইভ ব্যাপারটা দেখিনি কখনো অন্য কোনো দেশে কিন্তু এটা নাই একেবারে নতুন আমাদের দেশে এই ট্রেনটা হচ্ছে এবং আমি যদি যেহেতু আমি অনেক দিন ধরে অনলাইনে রয়েছি সেই জায়গা থেকে যদি বলি আমি ক্রেতা এবং বিক্রেতা দুটোই দূর জায়গা থেকে যদি ভাবি তাহলে কিন্তু এইটা যেটা করা হচ্ছে তার পেছনে যুক্তিটা এক ধরনের আছে যে ক্রেতাদের সঙ্গে আরও সরাসরি যুক্ত হওয়ার ব্যাপার কিংবা ক্রেতারা ট্রাস্ট করছেন না ট্রাস্ট ইস্যুর জায়গা থেকে কিন্তু আমার মনে হয় যে ক্রেতার সঙ্গে ট্রাস্টের জায়গাটা শুধু লাইভ এসে সম্ভব না কারণ এটা আসলে যেমন একটা আমরা যখন কোন একটা দোকানে যাই তখন কিন্তু আমরা তাদের ব্র্যান্ড সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি দোকানটা কতদিন ধরে আছে সেটা কোয়ালিটি কেমন শুধু একটা লাইভে যে আমার মনে হয় ব্যাপারটা সমাধান সম্ভব নয় বরং পাশাপাশি আরো অন্যান্য ব্যাপারগুলি যে কোয়ালিটি খুব ভালো করা আপনি যেটা বললেন যে সার্ভিসগুলি প্রপার হইতে দেওয়া যদি সেগুলিতে বেশি জোর দেওয়া যায় আমার মনে হয় একজন ক্রেতার আসলে তখন লাইভে দেখার প্রয়োজন খুব বেশি পড়বে যে রিটার্ন করার একটা 
छवि इमेज और चोखे देखा दो सब समय आलदा देखी तो सेल कर चार हजारे आरोप क्यों सेल कर एक ही जिन टेन थाउजेंडे तक तुम्हें बुझते हैं क्वालिटर कारण प्रश्न दामे कमन जिन चाल बिक्री तुम्हारा <laughs> 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 फुलटाइम तो 
সব আমরা একেবারে দেশিও হ্যাঁ আমরা নিজেরা আমাদের ফ্যাক্টরি আছে আমরা নিজেরা প্রোডাকশন করছি দেশিও ডিজাইনাররা কাজ করছে আমাদের সঙ্গে আমি নিজে ডিজাইন করছি 2006 থেকে 2018 इट्स अ লং টাইম অনেক লম্বা সময় এটাই আমি বলছিলাম টিকে থাকার লড়াইটা কিন্তু অনেক বেশি মানে এই টিকে থাকার লড়াই কঠিন কারণ আমি যখন শুরু করেছি তখন আসলে কেউ খুবই কম মানে হয়তো চার পাঁচজন অনেক বেশি সাহস তুমি কিন্তু বিয়ের গহনা থেকে শুরু করে মানে সব কিছু অর্ডার নিয়ে সব বানাচ্ছি ময়ূরের মোটিফ দিয়ে আমরা শাড়ি করে দিচ্ছি সেটার সঙ্গে সব আমরা উইফ করে করে প্রত্যেকটা জিনিস আমরা করে দিই চেষ্টা করছি আমরা বলতে পারি না দর্শকরা যুক্ত হয়েছেন তাদের কমেন্টস গুলো পড়ে নেই কি বলছেন সঙ্গীতা খান ভেরি গুড টু সি সাবিনা এন্ড ফারজানা টুগেদার থ্যাংকস সঙ্গীতা আমাদের সাথে থাকার জন্য Mahmudul Hassan Zahid is watching. Achha, Zahid, uh, have any friends? Achha, uh, uh, Aro Jukhtu Hathen, Nasrin Sultana, Sumaya Nasrin. Uh, Aro Kini Aamadhe Shathe Jukhtu Hathen. Uh, Mahmudha Bobby, uh, Tini Aamadhe Dekh Chhen, Aamadhe Kotha Gulo Shun Chhen. Uh, Khub Bhalo Lag Chhe, uh, Bola Chhen, Aapnaka Aashan Khud Dhunno Bad. Uh, আচ্ছা নুসরাত জাহান তিনি বলছেন যে আপু আমি ফেসবুকে পেজ খুলে শুরু করেছি নুসরাত আপনাকে বলবো যে আপনি আমাদের অনুষ্ঠানটা দেখুন এবং আমার মনে হয় আপনি ভালো গাইডলাইন পাবেন আপনার ভবিষ্যতে আপনি আরও কিভাবে কাজ করতে পারেন সেই বিষয়ে আপনি জানতে পারবেন আচ্ছা যেটি বলছিলাম আমরা জামদানি নিয়ে জামদানি নিয়ে কথা বলছিলাম যে আসলে জামদানির একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে আমাদের দেশীয় প্রোডাক্টের কিন্তু আসলে অনেকে বলে যে আমাদের দেশীয় প্রোডাক্টটা যখন বিক্রি করে ওটার নাকি দাম বেশি হয়ে যায় মানে বাইরে থেকে যে প্রোডাক্ট গুলো নিতে তার চাইতে আমি দিমত পোষণ করব জামদানি তো আসলে উইভ করার মধ্যে অনেক কষ্ট আছে অনেক কষ্ট এবং অনেক লম্বা সময় কিন্তু অনেক লম্বা সময় একটা জামদানি হয় সো ওটার দাম খুব স্বাভাবিকভাবেই বেশি হবে আর এখনো কি অনলাইনে মনে হয় জামদানি নিয়ে আসে কাজ করছে এখনো অল্প নতুন যারা করে আমাকে হয়তো জিজ্ঞেস করে যে আপু এত বেশি কপি হচ্ছে এত কনফিউশন তৈরি হচ্ছে আমার মনে এটাই মজা যত বড় চ্যালেঞ্জ তখনই মনে হবে যে তাহলে আমি বেস্ট করতে পারবো আমাকে বললো যে তুমি শুধু আপু একটা দিন জাস্ট একটু নিউজে পড়ো তারপর আমি একটা দিন নিউজে আমার নিউজে তো ওভাবে অ্যালাউড না ওরকম টিপ পড়া তারপরও আমি একটু একটু কারো কাজ করা টিপ সেদিন যেহেতু একটা উপলক্ষ ছিল আমি পড়েছি and er pore or ar theme thakeni ba she started her journey and now mane o so you are lucky to, for her daru i am lucky for her o amake sob shomoy shoron kore ebong o kauke chobi pathanor shomoy amar chobi tai age pathay to mane etai khub ye je bhalo ekta byapar amar kache mone hocchilo je o nije bhitore bishon frustrated hoye jacchilo she was a housewife o pora lekha jana ekta me o bolchilo ki byapar ami ki shudhu bachcha ke school e niye jabo ar school theke niye ashbo ami ki kono din kichhui korte parbo na tokhon o hothat kore or mathay ashe je tip ke to ami sajiye ekta kichu ebhabe korte parbo mane ashole ei innovative idea gulo jodi mathay rakhe common kichu na kore shobai korche oi trend e na giye ektu jodi different kichu kora jay ashole apni golpo kore bolen 
কিন্তু আমার মনে হলো এটা খুব আমি একটু কোট করতে চাই যে এই যে সে নিজে ফিল করলো সে জন্য এটা হয়েছে আমরা যে কপি করছি কোথাও থেকে বা কোথা থেকে এনে করছি ওটা আসলে আমাদের ব্রেন চাইল্ড কিছু না সেই জন্য ওইটা ওয়ার্ক করবে কিনা আমি ওইটা নিয়ে ভাবছি যে ওইটা কি আসলে টিকবে কিনা তাহলে এই আমাদের ভেতর থেকে যারা হতে চায় যারা উদ্যোক্তা হতে চায় তাদের আসলে নিজের পথটা নিজেরই তৈরি করতে হবে এন্টারপ্রেনারশিপ মানেই তো এটা আমি নিজে থেকে পুরোটাই আমার নিজের পথ তৈরি করা একটা রেডি অনেক বছর ধরে চলছে জাস্ট আমি আনলাম আর আনলাম বিক্রি করলাম আমি কিন্তু ফিল করব না এই ক্লোদিংটাও আমি জানি না কিন্তু আমি যখন একটা পাকিস্তানি ফেব্রিক বিক্রি করব আমার ওটার সাথে কোনো ধরনের বন্ডিং নাই আর আমি যদি বাংলাদেশে একটা হ্যান্ডলুম তাত বিক্রি করি সেটা আমার ভাই বর্ণ ওটার সাথে আমার বন্ডিং আছে সো আমার মনে এই জায়গা থেকে আসলে যে আমি দেখেছি ওয়ার্ল্ডের অন্যান্য কান্ট্রিজ গুলোতে আমাদের খাদির খুব খুব একটা চাহিদা আছে তো খাদির উপরে আমরা নিজেরাও পড়তে চাই इट्स अ वेरी পাতলা যেটা খাদি ওটা অনেক কমফোর্টেবল খুব কমফোর্টেবল আমার এটা খুব ফ্যাশনেবল আমার এটা খুব ভালো লাগে অসম বাটারফ্লাই ডিফারেন্ট খুব ফেশ ফ্যাশনেবল একটা আউটফিট ওটা যখন বিদেশীরা পরে তো খুবই সুন্দর লাগে এবং আমাদের দেশেও যদি এরকম কিছু প্রোডাক্টস আসলে আসতে শুরু করে আমার মনে হয় এগুলো অনেক কাজ দেবে অবশ্যই কাজ করছে এখন যখন আমরা हैंडमेड प्रोडक्ट सब चे कम दाम पृथ्वी प्रत्येक हैंडमेड सबान क्या देखी खुबी एक्सपेन्सिवेस्ट असंख्य दा <laughs> মানে জায়গা তৈরি হয় তো সেরকম কোনো চিন্তা ভাবনা কি হয় আসলে করা হয় কারণ আমরা তো নিজেরা যারা করছি আমরা হ্যাঁ আমরা নিজেরা যারা কাজ করছি এখন অনলাইনে অনেক দিন ধরে কাজ করছি আমাদের তো একসাথে আমরা বসছি যোগাযোগ করছি সেটা সেই জায়গাটা তো আছে কিন্তু আমার মনে হয় যে আরো হয়তো একটা আমি মনে করি এটা সরকারিভাবে হওয়া খুব জরুরি কারণ এটা এত বড় এরিয়া এত বড় সেক্টর কারণ এখানে কিন্তু এখন অনেক ধরনের দুর্নীতি হয় অনেক ধরনের অনিয়ম হয় যেহেতু জায়গাটা বড় হয়ে যাচ্ছে এবং একটা সময় আমরা আশা করব যে এটা একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেটআপে চলে যাবে মানুষ বড় প্রজেক্টে কাজ করবে তো সেই জায়গা থেকে চিন্তা করলে আসলে এটা गवर्नमेंटের জায়গাটা জরুরি আমরা যখনই কথা বলি আমরা প্রসঙ্গটা তোলার চেষ্টা করি যে যাতে করে একটা অন্তত এমন নীতিমালা তৈরি হোক যেন মানুষ যখন কাজ শুরু করছে কিছু কাগজপত্র তার থাকা কোনো একটা ঠিকানা থাকা কারণ অনলাইনে যিনি ক্রেতা কিনছেন আমরা যখন ফেসবুকে কিন্তু খুব ইজি একটা ছবি দেখা তো রাতে বেলা বসে হয়তো সে 
এমনি জাস্ট দেখছে ওয়ালে এটা সেটা দেখতে দেখতে পছন্দ করে কিনে ফেললো কিন্তু দেখা গেল যে ওই প্রোডাক্টটাই আসলে নাই ওই পেজটাও নাই ওখানে কেউ নাই হয়তো এটা ফেক অ্যাকাউন্ট তো তখন কিন্তু ক্রেতার জন্য খুবই অসুবিধা তো এই অসুবিধার জন্য যখনই আমরা একটা অ্যাকাউন্ট খুলছে সেই জায়গায় বেসিক নীতিমালা আসলে এটা টেকনিক্যাল ইস্যু এই জায়গাটা হয়তো আমরা পারবো না কিন্তু আমরা বলতে চাই যে যাতে করে কাজটা একটু স্মুথভাবে গভর্নমেন্টের জায়গা থেকে যারা এই ডিজিটাল পুরো সেট আপের বিষয়গুলো দেখছেন তাদের অবশ্যই দেখা উচিত আমি মনে করি যে একাধিক ছবি আপলোড করতে থাকা একটা একই প্রোডাক্টের একসাথে অনেকগুলি ছবি যেমন আমি যদি মনে করি যে জুয়েলারি বিক্রি করছি সেটার আসলে যদি কানের দুল হয় তাহলে সেটার কতটুকু ওজন কতটুকু হবে সেটা ডিটেল কি কি ধরনের র মেটেরিয়াল ইউজ করা হচ্ছে সেটা কিভাবে মেনটেন করবে এভরি ডিটেল দরকার আছে আমি লাইভে যাওয়াটার বিপক্ষে বলবো না কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে লাইভে যখন সে যাচ্ছে সে তারপরে সেটা শেষ হয়ে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে এটা একটা স্বল্প মেয়াদি ঘটনা কিন্তু যখন আমরা একটা প্রোডাক্টের ডিটেল পেজে রাখতে শুরু করতে থাকবো এটা একটা আর্কাইভ করার মতো তো যখন দীর্ঘদিন ধরে আর্কাইভ করা হয় তখন কিন্তু পেজটাও অনেক হেভি হয় এবং মানুষ যখন এটা দেখে তখন ওটা একটা আলাদা নিজস্ব ওয়েট থাকে যে যখন ঢুকছে বুঝছে যে এখানে একটা টিম কাজ করছে আর যখন কেউ একজন একটা পেজে একা লাইভ করছে আমার একটু মনে হয় যে পেছনে আসলে কত বড় টিম কাজ করছে আমার কাছে মানে টিম ওয়ার্ক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যখন আমরা একটা বড় কাজ করি যেমন আমি যে যে কাজ করছি আমাদের এখানে শুধু অনলাইন অ্যাডমিনি আছে এগারো জন এগারো জন কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ একটা অনলাইনের জন্য এর পাশাপাশি আমাদের সেলস ডিপার্টমেন্ট আছে মার্কেটিং দেখছে তারা আছে ডেলিভারি প্রসেস আছে প্রোডাকশন আছে তো যখন এই কাজগুলি ওইভাবে খুব অফিসিয়ালি যেতে শুরু করবে আমার মনে হয় মানুষ বুঝতে পারবে যে এটা একটা অনেকে মিলে কাজ করছে সেখানে ভুল ভ্রান্তি ক্রস চেকের সুযোগ আছে তো ক্রেতার বিশ্বস্ততা লাইভে হয়তো আছে আমি যেহেতু করছি না তো আমি এই জিনিসটা নিয়ে খুব বেশি বলতে পারছি না কিন্তু আমরা যেন কখনোই না ভাবি যে আসলে একটা দোকান নেই বা কেউ নেই দেখে এটা কোনো মতে সেখানে কোন ভুল ভ্রান্তি থেকে গেল একজন ক্রেতা ঠকে গেলেন উনি কিন্তু আসলে বিশ্বস্ততা হারিয়ে ফেলবেন পুরো অনলাইন সেট আপের উপরে তার মানে এটা আসলে প্রত্যেকটা মানুষের যারা আমরা অনলাইনে কাজ করছি প্রত্যেক রেসপন্সিবিলিটি তো সেটা সে লাইভে আসুক কিংবা না আসুক আমি বলবো যে ওই জায়গাটা রাখা যে এ ক্লাস প্রোডাক্ট সাপ্লাই করা ডেলিভারি সিস্টেমটাকে স্মুথ করা ক্রেতার সঙ্গে খুব পজিটিভ থাকা এবং সৎ থাকা কোনো কিছু নাই থাকতে পারে যে হ্যাঁ স্টক আউট হয়ে গেছে আমি যেন বলতে পারি ওই সৎ সহসটা থাকা যে ঠিক আছে এটা শেষ হয়ে গেছে বা এই প্রোডাক্টটা কোয়ালিটি খারাপ আপনাকে আমি দিতে পারছি না আমি হয়তো বুঝতে পারিনি আগে কোনো অসুবিধা নেই আমার মনে হয় প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু বলছে এবং বাঙালি আমি বলবো যে বাঙালি ক্রেতা আমি তো এতদূর এসেছি বিকজ অফ ক্লায়েন্ট আমি বলবো যে ক্রেতারা অসম্ভব আন্তরিক এবং অসম্ভব ভালোবাসেন আমি আমার ক্রেতাদের কাছে মানে কৃতজ্ঞতা শেষ হবে না কোনো কিছু চেঞ্জ করতে গেলে ভয় পায় বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়া আসলে ভীষণ জরুরি সেটা সে লাইভে যাক কিংবা কিছু ইয়ের মধ্যে ডিসিপ্লিনের মধ্যে চলে আসলে আমার মনে হয় এটা অনেক বেশি কাজ দেবে তার মধ্যে ফার্স্ট আমি মনে করি রিটার্ন যেটা পলিসি ওটা খুব জরুরি যে আমি দেখলাম এক রকমের কাপড় কিন্তু আমাকে ডেলিভারি দেওয়া হলো আরেক রকম মানে টেক্সচারটা হয়তো আমার পছন্দ হলো এটা কমপ্লেনটাই কিন্তু বেশি থাকে সবচেয়ে বেশি থাকে একটা বলা হয় যখন নেয় তখন ডেলিভারিটা আর ম্যাক্সিমামই দেখা যায় রিটার্ন নেয় না আসলে আর আমার সবচেয়ে বেশি মানে একটা জিনিস খুব আশ্চর্য লাগে সেটা হচ্ছে অনেকেই আজকাল দেখছি যে শাড়ির উপরে বিভিন্ন ধরনের ফ্লাওয়ার দিয়ে শাড়িটাকে সাজাচ্ছে 
মানে কাঁচা ফুল দিয়ে আর কি এখন আপনি যখন আসলে টিভি মানে একটা স্ক্রিনে দেখবেন যে আপনার শাড়ির উপরে কাঁচ গোলাপ দেয়া আছে বা বেলি ফুল দেয়া আছে আপনার টেন্ডেন্সিটাই বা আপনার মেন্টাল স্টেজটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন আপনি তখন দেখবেন যে শাড়িটা হয়তো হালকা ব্লু ওই শাড়ি আপনি দোকানে গেলে এমনি অ্যাভেলেবেল পাবেন কিন্তু আপনি ওখান থেকে অর্ডার করে ফেলছেন তো এগুলো কিছু টেকনিক দেখার সৌন্দর্য একটা দেখার সৌন্দর্য একটা অনেক বড় ব্যাপার যে তারপরে যখন আপনাকে এই জিনিস এই প্রোডাক্টটা দেয়া হলো তখন আপনি দেখছেন যে এটা খুব সিম্পল একটা শাড়ি যেটা আপনি হয়তো সামনে দিয়ে গেলে দেশালের কাছ থেকেও কিনে নিয়ে চলে আসতে পারতেন তো এই যে কতগুলো পলিসি মানে এই যে মার্কেটিং পলিসি যেগুলোকে আমরা বলি এগুলোকেই বলা হয় তো মার্কেটিং পলিসি এই পলিসিগুলো খুব কিন্তু এখন মেনটেন করছে আমি যেমন বলছিলাম শুরু হওয়ার আগে যে আমরা কোনো মডেল ব্যবহার করি না প্রোডাক্টে কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে শুধু প্রোডাক্ট ইট সেলফ বিক্রি হতে হবে মানে তখন আমি ফিল করি যে প্রোডাক্টটা হয়েছে বা আমার ডিজাইনটা হয়েছে যে ওকে কোনো ধরনের এক্সট্রা ব্যাক আপ কেউ দিয়ে গেল না কারণ আমি যখন একটা বিউটিফুল মডেল রাখবো সে আমি একটা সুন্দর নায়িকা কাউকে আনবো সে কিন্তু ছেড়া শাড়িও ওই মডেলের দিকেই যাবে पासे কলমও এক্সট্রা রাখার কোনো মানে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড যদি আমরা ফটোগ্রাফিতে দেখি সেখানে পারমিশন থাকে না নিয়মটাই হচ্ছে বেসিক যে আমি মগের ছবিটা রাখবো তাহলে এই মার্কটাই শুধু থাকবে আর কিছু না যাতে ক্লায়েন্ট দেখা মাত্র বোঝে আচ্ছা দিস ইজ দ্য প্রোডাক্ট এটারই প্রাইস আর ভাবতে না হয় যদি আমি এটার পাশে এটা ভর্তি কফি পাশে একটা शैल कथा लगे पंजाबीजे যে ছেলেরা আসে এবং ছেলেরা দাঁড়িয়ে থাকে ওদের কিছু কেনার নাই শুধু তার ওয়াইফাই কার্ডে সবকিছু কিনে ফেলছে তখন আমরা চিন্তা করলাম আচ্ছা একটু পাঞ্জাবি রেখে দেখা যাক ব্যাপারটাকে একটু হালকা কোনো হবে बुझे शुद्धता নিজেকে শোনাটা খুব জরুরি যে আমাকে শুনতে পারতে হবে আমার কথাকে এবং আমার কথাকে আমাকে ভালোবেসে যেতে হবে প্রত্যেকেই না করতে পারে বা সমস্যা আসতে পারে সমস্যা আসাটাই আমি মনে করি যখনই সমস্যা আসবে তখন বিশ্বাস করতে হবে কিছু হচ্ছে না হলে সমস্যা আসে না আমি যদি বাসা থেকে প্রতিদিন সহজেই বাড়ি থেকে বের হয়ে অফিসে চলে যাই তার মানে এটা আমার চেনা রাস্তা এবং এখানে কিছু ঘটলো না তার মানে এটা আমার হয়ে গেছে ডান আমি রাস্তাটা চিনে গেছি কিন্তু যে উদ্যোক্তা তাকে তো নতুন রাস্তা তৈরি করতে হবে তো যত বাধা আসবে আমি মনে করি যে সেই বাধাটা অতিক্রম করার সাহসটা নিজেকে বিশ্বাস করে রাখতে হবে दोकानपाट गो मानसर भीड़ है আর এখনো পর্যন্ত অনলাইন শপিং এর উপরে মানুষের সেরকম ট্রাস্ট আসেনি 
তো এটাকে ট্রাস্টওয়ার্ডি করে নিতে হবে তো ওটা একটু সময় লাগবে এভরিথিং ইজ টাইম টেকিং ম্যাটার তো এটা একটু সময় লাগবে আর আমার আমার মনে হয় যে যারা বেসিক্যালি কোনো কিছুর সাথে ইনভলভ হতে পারছিলেন না তারা যদি আসলে ঘর থেকে এই কাজগুলো আরম্ভ করেন তাহলে তারা ভালো করবেন আলটিমেটলি তাদের একটা ভালো গোল তৈরি হবে নিশ্চয়ই আমরা সেই আশা রাখছি পারশির পক্ষ থেকে সেই সব নারীদের জন্য আসলে শুভকামনা রইল ফারজানা আমরা কিন্তু তোমাকে পরিচয় করানোর আগে বলেছিলাম তুমি একজন কবি আজকে তোমাকে পেয়েছি তোমার কবিতা শুনবো কিন্তু তার আগে আমাদের হাতে কিছু বিষয় আশয় আছে গিফট আছে স্বপ্নের তরফ থেকে স্বপ্ন আমাদেরকে আসলে সাপোর্ট করছে এই যাত্রায় স্বপ্নের তরফ থেকে শৈলী তোমার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ স্বপ্ন তোমার জন্য থ্যাংক ইউ স্বপ্নকে অনেক অনেক ধন্যবাদ কিন্তু আমরা কবিতা শুনবো একটু দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি আচ্ছা দর্শক আমরা ছিলাম এতক্ষণ পাওয়ার অফ শের বিশেষ যে আয়োজন স্বপ্ন ডিজিটাল ঈদ শপিং এ আপনারা ছিলেন আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আপনাদের কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং যে সব নারীরা আসলে সামনের দিকে আরো অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছেন তাদের জন্য আমাদের তরফ থেকে পারশিয়ের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভকামনা আপনারা সবাই আমাদের সাথে থাকবেন আমাদের ফেসবুক পেজে বেশি বেশি করে লাইক দেবেন কমেন্ট দেবেন শেয়ার করবেন তাহলেই না আমরা টিকে থাকতে পারবো আসলে আজকে এই পথে এই যাত্রায় আমরা আসলে অনেক দূর যেতে পারবো আপনাদের অনেক অনেক দোয়া এবং সহযোগিতা আমাদের আসলে দরকার অনেক ভালো থাকবেন কবিতা আজকের এই দিনে যেহেতু শি মেয়েদের নিয়ে একটা মানে মেয়েদের এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়েই একটা ইয়ে প্রোগ্রাম আর আমি এই মুহূর্তে এমন একটা কবিতা আবৃত্তি করতে চাই যেটা একটু ব্রিফিং না করলে নয় সেটা হচ্ছে একটা অন্ধ মেয়ে সেই মেয়েটা কিভাবে পৃথিবীটাকে দেখে এবং তার বিশ্বটা আলোয় ভরা তুমি আমাকে জাস্ট বলে দাও উইচ উইল বি মাই ক্যামেরা कदम दिल खोपाय चायना चायना आनते बिली अथवा हासना हेना বাদল দিনে নেই তো বাদল সুবাস কোথায় ফুলে বৃষ্টি ভেজা কদম এনো খোঁপায় রাখে তুলে তোদের এত কিসের ঝগড়া ঝাঁটি সাত সকালে এসে ওরে সুবাস কেন শিউলি নাকি আসি নিশে গেছে শালিকগুলো কদিন হল জ্বালায় বড্ড বেশি ধান পাকল নাকি সুবাস কেন অঘ্রাণ এলো বুঝি কুয়াশারও সুবাস আছে অনুভবে পাই আমি গন্ধ কিনি গন্ধ চিনি যদি শিশির ছড়ে গায় পৌষ এসছে দ্বারে আজকে তারে জানাই নিমন্ত্রণ মধুর রৌদ্র ছটা মাখব গায়ে জানিয়ে দিও ক্ষণ একটা দুটো ছোট্ট করি দিচ্ছে না কি ও কি মাটি হাসছে কেন ঘ্রাণ আসছে কেন ফাগুন এলো নাকি উফ উড়িয়ে দিল কোথা প্রাণ হারালো ঝোড়ো হাওয়া বইছে আম কাঁঠালের গন্ধে বাতাস বসে খের কথা কইছে দৃষ্টি নেই তো কি হয়েছে আছে গভীর দুটি চোখ আমার আধার কালো বারান্দাতেই লুকিয়ে সকল সুখ আমি সুবাস কিনি সুবাস চিনি সুবাস করি স্পর্শ লোকে যতই বলুক আধার আমার আলোয় ভরা বিশ্ব আমি সুবাস কিনি সুবাস চিনি সুবাস করি স্পর্শ লোকে যতই বলুক আধার আমার আলোয় ভরা বিশ্ব ধন্যবাদ ভীষণ সুন্দর ভীষণ সুন্দর আসলে কিন্তু অনেক সুন্দর